ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி செய்திகளை உடனுக்குடனா தெரிஞ்சு கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையேயான நான்காவது ஒரு நாள் போட்டியில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலிய அணி வந்து நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்துல ஒரு அபாரமான வெற்றியை பெற்றிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற ஒரு மெகா டார்கெட் வந்து அவங்க ஈஸியா சேஸ் பண்ணிருக்காங்க அதை பத்தி நாம இப்ப பார்ப்போம் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையேயான நான்காவது ஒரு நாள் போட்டி வந்து நடந்துச்சு இதுல முதல்ல பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓபனிங் வீரர்களாக கலந்தறங்கி ரோஹித் சிமா மற்றும் சிகர் தவான் இவங்க வந்து கடந்த ஆட்ட கடந்த ஆட்டங்கள்ல எதிரியுமே ஒரு சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தல அதற்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு இந்த ஆட்டத்தில் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஓபனிங்க்கு முதல் விக்கெட்டுக்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ரன்களை குவிச்சாங்க ரோஹித் சர்மா தொண்ணூத்தி ஐந்து ரன்கள் ஆட்டம் இழந்தாரு சிகர் தவான் நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ரன்களை எடுத்து ஆட்டம் இழந்தாரு அதன் பிறகு வந்த கே எல் ராகுல் இருபத்தி ஆறு ரன்களும் ரிஷப் பந்த் முப்பத்தி ஆறு ரன்களும் கேப்டன் கோலி ஏழு ரன்களும் விஜய்சங்கர் இருபத்தி ஆறு ரன்களும் எடுத்தனர் ஆட்ட நேர முடியல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்திய அணி வந்து ஐம்பது ஓவர் முடிவுல ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ரன்களை வந்து எடுத்தாங்க முன்னூத்தி எடுத்தா வெற்றி அப்படின்னு ஒரு கடினமான இலக்கை நோக்கி ஆஸ்திரேலிய அணி வந்து கிளம்புறாங்க இதுல அந்த அணியின் கேப்டனான ஆரோன் பிஞ்ச் வந்து புவனேஸ்வர் குமார் பால்ல வந்து கிளீன் போல்ட் ஆகி வெளியேறிட்டாரு அதன் பிறகு வந்து ஷான் மார்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரும் வந்து பும்ரா பால்ல போல்ட் ஆகி வெளியேறிட்டாரு அந்த அணி பனிரெண்டு ரன்களுக்கு எல்லாம் இரண்டு விக்கெட்டுல இருந்து தடுமாறினாங்க கண்டிப்பா இந்திய அணி ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்த நிலையில தான் உஸ்மான் கவாஜா மற்றும் ஹேன்ஸ் கப் இவங்க இரண்டு பேரும் வந்து ஜோடி சேர்ந்தாங்க அந்த அணி அவங்க ரெண்டு பேருமே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆஸ்திரேலிய அணி வந்து சரிவில் இருந்து மீட்டாங்க இதுல உஸ்மான் கவாஜா தொண்ணூத்தி ஓரு ரன்களும் ஹேன்ஸ் கப் நூத்தி பதினேழு ரன்களும் எடுத்தனர் அதன் பிறகு களம் கண்ட அந்த அணியின் நடுகள வீரரான டர்னர் வந்து ஒரு அபாரமான இன்னிங்ஸ் ஆடி அந்த அணி வந்து வெற்றி பெற வச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து நாற்பத்தி மூணு பால்ல எண்பத்தி நாலு ரன்கள் அடிச்சிருந்தார் அதில் ஐந்து பவுண்டரி மற்றும் ஆறு சிக்ஸர்கள் அடங்கும் அவர் வந்து ஒரு அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி மிச்சம் இரண்டு ஓவர்களை வச்சு ஆஸ்திரேலிய அணி வந்து நாலு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வந்து வெற்றி பெற வச்சிட்டாரு அவர் தான் வந்து ஆட்ட நாயகனாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டது இந்த ஆட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீனிய வீரரான மகேந்திர சிங் தோனி வந்து இந்திய அணியில் வந்து கிடையாது அவருக்கு பதிலாக ரிஷப் பண்ட் வந்து சேர்க்கப்பட்டிருந்தாரு ரிஷப் பண்ட் வந்து டர்னருக்கு கிடைத்த ஒரு ஈஸியான ஸ்டெம்பிங் வாய்ப்பை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாரு அதே போல லாங்ல கிடைச்ச ஒரு கேட்ச் வாய்ப்பை வந்து கேதர் ஜாதவ் மிஸ் பண்ணிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாம சிகர் தவான் ஒரு கேட்ச் வாய்ப்பு வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த இடத்துல மட்டுமே டர்னருக்கு மட்டுமே மொத்தம் மூணு வாய்ப்புகள் வந்து இந்திய அணி வீரர்கள் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுவே கூட தோல்விக்கு ஒரு காரணமா அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம தோனி இல்லாத இந்த தாக்கம் வந்து இந்த ஆட்டத்துல நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மேட்ச்ல கமெண்ட்ரி பண்ணவங்க கூட அதே கருத்து தான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இளம் வீரரான ரிஷப் பண்ட் வந்து அந்த டர்னரை ஸ்டம்பிங் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து மேட்ச் இந்தியா பக்கம் திரும்பி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க தோனி இல்லாத தாக்கம் வந்து இந்திய அணியில் நல்லாவே தெரியுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பத்தின உங்களோட கருத்தை கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க 